偷我们的血。是，你信不信魏哥说的都不重要，魏哥也不值个他妈一毛两毛的。嗯，我们这不是聊天吗？对，这就是我的感悟，我对当今社会的认知。嗯，我。我还觉得我要谢谢政府呢。怎么形成了情人和富人呢？大家好，我是紫禁城下的胡同。这期呢，北京胡同卫哥直言不讳地说出了自己的感悟，我觉得说得非常好。咱们具体听听魏大哥是怎么说的吧。这个世界是丑陋的，<笑>这个世界是黄泥地，一片石啊。我是高贵人，我就像刀郎一样啊。在讽刺这个世界。你看抖音里边还有唱呢，不忘阶级苦，老几血泪愁。那帮老太太、老头儿，讽刺当今的社会啊，不只是刀郎。嗯，现在有理性的老百姓，他也没说别的，他想唱那个歌这是过去我唱我听过。我学过的一首歌儿，嗯，叫《不忘阶级苦》，牢记血泪愁。我们现在本身这个世界，它真的是分阶级的。你只不过，你现在按他妈是八几年以后，九几年以后，你封闭了，不要使用这俩词儿，阶级，嗯，是你给阶级给 pass 了。阶级为什么没有啊？嗯，始终阶级就存在。存在对，自古以来，它本身就有富贵人家和贫困人家。对，它就存在。只不过我们这改革开放，有好多的宣传媒体啊，不用这俩字了。嗯，阶级。如果现在这个还用这俩字，就像我们现在当今。反腐败一样，嗯，他要走共同富裕的道路。过去的人有这俩词儿吗？走共同富裕的道路，嗯，这是八个字吧？<笑>八个字。过去有这八个字吗？嗯，一般的老百姓是不悟之悟嘛，对，不感触到有这个。八个字儿的存在，嗯，现在是中央人民政府、人民日报已经跟你说了，我们要走共同富裕的道路。哎，怎么又变成七个了？这<笑>七个七个字儿了，大约就是这意思嘛、嗯，是吧？七个字也好，八个字也好，对。但是中央是觉察到了。我们这么走是对的，哎，我们中央是给我们推出来，嗯，让老百姓放心，别老让资本统治着我们民族的发展。对，因为资本它不好统治，美帝国主义不是一直使资本主义路线吗？有钱的就为神，嗯，无钱的就为鬼，鬼在哪活着？嗯，鬼在十八层地狱里。嘿，嗯，是这意思不是？对，所以觉得哟，这个老百姓，哎，我们这样不行，嗯，哦，我们在改，我们让这些小鬼儿们，小鬼儿都是我们家的鬼儿啊，我们民族的魂，我们有这么多的小鬼儿在拖着我们，嗯，我们才是神呐、啊，没有这帮小鬼儿都是精英，就没有神了，他哪有神呢？他都一样的，对你就是没有崇拜的对象。为什么我老说现在我们的社会啊，这改革四十年啊，哪儿都好，嗯，唯一的对这资本无序扩张没控制，啊、哦，所以出现了像这个许家印啊，是潘石屹呀、啊，对，还有。等等等等的人无数，是不是、啊？对，哎，现在老百姓呢就觉得苦大仇深，嗯，住个房子吧，我们还得交钱，然后看个病啊，我们还得养活个院长和大夫
、主任，是不是？各尽其能，他们都是我们的吸血的人，对，他们就是我们高知的那些知识分子抽我们的血，是。你信不信魏哥说的都不重要。魏哥也不值个他妈一毛两毛的，嗯，我们这不是聊天儿吗？对，这就是我的感悟，我对当今社会的认知，嗯，我，我还觉得我要谢谢政府呢。现在的政府把我们推向了这个台阶儿上，啊、嗯，让我们在反腐败，对，而且政府呢派那个巡视组是。据听说有八个组啊，现在已经下了，还是十六个组啊？啊，我不知道。下沉了，不是下沉，下边来暗访。哦，你有什么不公的事儿？你觉得想向党中央？嗯，你去找巡视组。哦，你觉得你有什么冤？党是给你们空间的。哦，是不是？嗯，我也盼着。别走形式，对，就是你虽然形式组出来了啊，你寻着寻着，哪天你从胡同里走一趟啊，到魏哥这儿问问，对，嗯，你你问问老百姓，是魏哥，你现在活得容易吗？你感觉你现在活的有毛泽东时代好吗？啊、嗯，我就跟那别别别别别，我跟你说，<笑>好也好，坏也好，嗯。我会说的清清楚楚。对，虽然我们国家高楼大厦起了那么多，那是一部分人认为是好的。对，你跟魏哥这儿来说，嗯，我也没觉得那高楼大厦有多好。嗯，那高楼大厦有什么好？都是他们好了。对，一部分人富裕起来的人好了。嗯。像魏哥这样的平民老百姓，我代表不了你们太多的穷人。嗯，我只能说我自己的心理感悟，我觉得一点都不好，不好。四十年都他妈耽误了，对，没把你们这帮腐败分子给杀了，没有，所以造成了社会两极分化。啊，你这两极分化，那就分出那个穷人和富人来。穷人什么时候跟富人认哥们儿啊？对呀、啊，穷人自己他妈找不着吃，找不着喝，嗯，还得蹭你点儿，嗯，富人不在乎，就是吃嘛。来，再弄的，八个海鲜，嗯，把世界上最好的海鲜搁我的桌子上，对，给第二个富翁吃，嘿。他不会给我这儿的穷鬼吃啊，他的层次不一样，不是一个群儿，对，不是一个群体，是穷人向着穷人说，嗯，说这事儿也怪，穷人和穷人不好啊，穷人和穷人不好，<笑>富人和富人好是吧？啊，富人和富人团结，嗯。他帮助他，他帮助他，拿钱砸呗、嗯。他们家有钱，他们家有钱啊、嗯，他才开心啊、嗯。哎，兄弟，哪天我再给你，我一看我嫂子，哎，这小线条真棒啊、嗯。哪天我上那个大二大丝绸商店，给我嫂子买买一个连衣裙的。嗯，穷人能办这事儿吗？对，我多可以得分一下。<笑><笑>就像魏大哥所说，走共同富裕的道路，我想这可能是每个老百姓都期盼的事儿。好了，今天就到这里。您对魏哥所说有什么感受？欢迎留言评论。感谢收看，我们下期再见。